ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്ന വീഡിയോയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്ന് പഠിച്ചു ഈ ഭാഗത്തിൽ ഈ ടോപ്പ് ലെയർ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കണേ അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ ഇതിന് പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച് തരാം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിലോ നാലെണ്ണത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പിക്ചർ സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം ഒരു മഞ്ഞ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് നടക്കുക പക്ഷെ ഈ കേസ് ചിലപ്പം ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേറെ മഞ്ഞ മഞ്ഞെന്ന് വരും പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നടുക്ക് മഞ്ഞ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞുള്ള സൈഡ് തന്നെ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എളുപ്പം ഈ സൈഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഞ്ഞുള്ള ഏത് സൈഡാണ് നോക്കുക ആ സൈഡ് എടുത്ത് ഫേസ് ആയിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മഞ്ഞുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫേസ് ആയിട്ട് വെച്ചു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഫേസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കണം അപ്പം അറേഞ്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഫിഗറും ഈ ഫിഗറും സെയിം ആണ് ഈ മഞ്ഞ കളർ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ രൂപങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഷേപ്പ് മാത്രം നോക്കി ഏത് ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി വേറെ കളറൊന്നും നോക്കണ്ട ഇവിടെ മഞ്ഞുള്ളത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തേക്കുക അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഷേപ്പ് അതേപടി പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നിട്ട് ഫേ ഇത് ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ഈ ഷേപ്പ് മാറില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് ടോപ്പിൽ തന്നെ പിടിക്കുക ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഷേപ്പ് വെച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക അത് ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഫേസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫേസ് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അടുത്ത ഇതിലേക്ക് അടുത്ത ഈ ഫിഗറിലോട്ട് വന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് തന്നെ വേറെ എഴുതി പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ ചെയ്യുക ഫേസ് റൈറ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ക്രോസ് കിട്ടും ക്രോസ് കിട്ടും അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇത്തവണ ചെയ്ത് ക്രോസ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കുക വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കിട്ടി ഒന്ന് മാത്രം നോക്കുക നമ്മളൊരു ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല ഫിഗേഴ്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ആ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെയും ഒരു പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ആ ഫിഗറ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പം ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഏത് ഫിഗറ് കിട്ടിയാലും അത് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഒന്നാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഫിഗർ ഞാൻ കാണും ഓരോ ഫിഗറിനും എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ആദ്യം ഈ കേസ് ഈ കേസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗത്ത് അതായത് ഈ റോയിൽ മഞ്ഞ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഇതാണ് ഈ ഭാഗത്താണ് നോക്കേണ്ടത് ഇവിടെ മഞ്ഞില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക ഇവിടെ മഞ്ഞില്ല അപ്പം ഇവിടെ മഞ്ഞില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ഫേസ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നേരെ നമ്മൾ ഈ ഭ
ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആ ഇക്വേഷൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏത് സി ഫിഗർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഫേസാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആയി അതേ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലൂടെ തിരിച്ചു പോയതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ വന്നെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് ഇതേപടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഐക്വേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ കാണാം നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷനിലോട്ട് പോയി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഞ്ഞ നിറം ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് മാറി അതായത് ഇതിനോട് സെയിം ആയിട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോയി അതായത് ഇതിലോട്ട് വന്നു ഇവിടെ ഒരു മഞ്ഞ നിറമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഇതിലോട്ട് വന്നു അപ്പം നമ്മൾ റുബിക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ അത് ഓർക്കണേ മിന്നേണ്ട് തന്നെ റുബിക്സ് ക്യൂബ് പിടിക്കാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ അടുത്ത ഫിഗറിലോട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫിഗറിലോട്ട് പോയി അപ്പം വീണ്ടും വാക്യേഷൻ ചെയ്യുക റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മഞ്ഞ നിറം മുഴുവൻ ശരിയായതായിട്ട് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു